И всем привет, мои умники, с вами Боди. Да, вы заметили то, что я радостный, потому что у Мак ровно 30 секунд назад вышел новый видосик. Да, я как бы смотрю его посты, которые он говорил, что сегодня в час 00, в час, короче, по Москве выйдет новый видос. Это мальчишник в деда. Я что-то не понял, ну ладно. Так что погнали, посмотрим, мои умники. Готовы смотреть? Погнали. Так. Шерлок Холмс, адрес Байкер. Так, подождите, я пока ничего не понимаю. Па. Здорово. Ты помнишь, что вчера было? Ясно. Ну, я кажется. Ладно, здесь я проорал. У меня начало. Добрый мудрец. Подождите, разочек можно? Я перемотаю вперед. Байкер. Сейчас. Па. Здорово. Ты помнишь, что вчера было? Ясно. Так, я перемотаю. Уточка, внучок! Нет, да ты что, охренел? Сегодня у нас важный день. Мы опять пойдем по лоте город. Нет, я купил себе дом, и сегодня у нас новоселье. Дом, ты наконец-то от меня съедешь! Ну и где твой дом? Мы почти на месте. А, вот тот. Он в деревне снимал. Двухэтажный? Не... Да ну серьезно, Богдан. Не. Вот. Красивый дом. Офигенная хата. Ну Вообще. тогда это многое объясняет. Кстати, а где дед? Не знаю, я его со вчерашнего дня не видел. А что надо делать с теми, кто внутри? Будем ждать, пока они проснутся. Привет. Здорово, ты помнишь что-то из того, что было вчера? Ну, я проснулась, умылась, выпила свежей крови младенцев. Тут мне... Свежей крови младенцев. Я позвонил дед, пригласил на вечеринку. Я очень обрадовалась, начала краситься. Потом вспомнила, что и без этого обворожительно выгляжу. Приехала к деду. А я вот ни разу не катался на таком. И э, больше ничего не помню. Знаете, что самое странное? Почему ну, мы ничего не помним? У нас же даже алкоголя не было. Ну, я бы так не сказала. Я... Господи, постоянно удивляюсь, как он хорошо переодевается. И да, кстати, я это вроде говорю в каждом ролике, да? Я знала, что вы не пьющие. Принесла с собой винишко, дед немножко выпил, а потом достал откуда-то самогон. Чертов дед, я же завел. И кажется, я достала другой самогон. О, похоже. Пески. Кстати, а где дед? Кстати, а где дед? Ну, мы, похоже, его потеряли. Ну, по... ладно. О, ну это вы зря. Почему? У него с собой пистолет. Что? Че? Дед, откуда у тебя пистолет? Ну, я вообще-то в спецназе три года служил. Хочешь там пострелять? Ну, черт, я же его родной сын, мог бы и сказать. А что это за сумка? Че? Так, ладно, спокойно. Ой, я совсем забыл, это же молодя, я вчера тут забыл. Короче, обычно я все снимаю на телефон. Сейчас посмотрим запись и все поймем. Алиса, передай привет. Нормально, Алис. Да, уж много чего интересного. Ладно, вы тут пока разбирайтесь, а я в аптеку схожу. Итак, нам нужно найти деда, еще владельца этой сумки. Думаю, пора уже всех будить. Оставь это мне. Сколько там оружия, мамочки? Страшно, давай укаши! Вы видите это? А, там винтовка была только и под ствол, или как это называется, вот эта штука. Готово! Фига себе, здесь собралась. Я вообще здесь половину не знаю, пришла здесь перед домой в конце-то концов. Сын маминой подруги, Шерлок Холмс. Сын маминой подруги. Адрес Бейки Стрит, 221. Хакер. Это еще что за хмыр? Неудачная копия деда. Здравствуйте, меня зовут Арк. Неудачная копия деда. Ади, я двоюродный брат. Хорошо придумал, да. Деда. У него есть брат? Да, знаете, он не любил особо обо мне разговаривать, но умер наш дядя. Боже, как жаль, я вам очень сочувствую. Я стою на наследство 10 миллионов долларов. А, мы теперь богаты! А это случайно не они? А это мои. Твои? Да, я как? взял черной сам Пентагона, и мне дали вознаграждение. Я, кстати, просил вчера... Но это же не настоящее, да? Просто если это настоящее, ты ему очень сильно завидую. Как тебя надежно спрятать? Слушай, Мак, у меня тут очень важная вещь. Можешь ее надежно спрятать? Конечно, братан, без проблем. Упс, а где, собственно, дед? А мы думали, вы знаете. Я без понятия, но... Подождите, сейчас все, короче, деды, я так понял, искать будут. Только... Дело в том, что если мы в течение часа не будем нотариуса, то все наши деньги уйдут другим наследникам. Да ладно! Что? Другим наследникам? Та херем они мои! <къех> наши деды деньги, еще. значит так, все расходимся, кроме Шерлока и Хакера. Твой ум Шерлока и твоя проницательность ступицы помогут нам найти деда. <къех> 
Эй! Так, по моим наблюдениям, порог в этом доме очень истоптан. И на нем отчетливо виднеется след 42 размера. А именно такой размер у ди... Шерлок, ну опять ты начинаешь свой бред рассказывать. Значит так, кто и когда в последний раз видел деда? Вчера, кажется, он танцевал брейкданс. Где? И у него офигенно получалось. Вчера он жонглировал пустыми бутылками. Итак, смотрите, как могу. Слушайте, что он только не делал? Ну, по крайней мере, пытался. Вчера он учил меня дедукции. Вы понимаете, чтобы расколоть преступника, нужно просто... Посмотри. Они специально нарисовали это. Взять бутылку ага. и посадить его на нее. Кстати, а почему вчера я не видел вас на вечеринке? Ну, просто я очень скрытный человек. Хм. Вчера он показал мне свой пистолет. Так, здесь двусмысленно, да, типа он сейчас скажет. Пистолет, который остался у него, осужу в спецназе. Если ты еще раз на меня посмотришь, разу тебе его в зад. Ну, я так и подумал. Понял. А, ну, я видел его также вчера, он мне рассказывал о биполярном расстройстве. Что? Это точно был наш дед, он и слов-то таких не знает. Биполярное расстройство, мне кажется, у него нет его. Ну, если что, биполярка, это то есть, когда у тебя очень быстро идет смена характера. То есть, допустим, ты смеялся и сейчас можешь через секунду заплакать моментально. Вообще, ну типа это переменчивать характера. Короче, посмотрите в интернете, мне лень объяснять. Вообще-то ваш дед... Откуда Богдан может такие слова знать, да? Дед очень умный. Ну да, умный. Ну нет уж, ваш дед это самый лучший человек, которого я знаю, и я не позволю так вам о нем говорить. Дед! 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 Ой. Так, и теперь я должен сказать ДЕД! Привет. А я вас разыграл. Ну, типа биполярка, поняли. Ах ты ж, старый пень, мы тут за тебя места не находим, а ты? Эй, Алиса, полегче. <свят> Алиса, ну я же просто вас разыгрывал. Значит, про следство дядюшки ты тоже все соврал, да? Ну, да. <свят> Алиса! <свят> Алиса, Алиса, стой, у меня есть пистолет. А Алиса! <свят> ну все, я тебя сейчас убью, сука! <свят> Продолжение следует. <свят> так. <свят> Здравствуйте, извините, вы не подскажете, где живет человек по кличке Дед? А вы кто? Ну, дело в том, что я его двоеродный брат. Меня зовут Аркадий. Вот продолжение узнать. А кто же такой на самом деле этот брат Аркадий? Тогда набираем под этим видео 200 тысяч лайков. Ставлю ставку, что там будет 270к. И выходит вторая часть. Минимум. Надеюсь, ты понял намек. Ну, не минимум, а будет точно. Привет. О, вот сейчас, мне кажется, он будет нормально разговаривать, да? Искренне. Привет, ребят, меня зовут Мак. Эх, как же я давно этого не говорил. Да. Ужас. Ну что ж, это было долгожданное видео на миллион подписчиков. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось, потому что вы не представляете, сколько я... Господи, как я его поздравляю! Вы понимаете, один миллион умник подписчиков. Ну, у нас просто умники, извините. Вот. Вы представьте, вот сколько человек двигался к этому. Ну, мне кажется, он быстро аудиторию наберет. И до двух миллионов. И вообще до миллиона набрал быстро, потому что у него очень годный контент. Но это логично. Я тебя очень сильно поздравляю, Дэн. Вот серьезно. Прям искренне поздравляю. Ты понимаешь, ты достиг одного миллиона? Серьезно, здесь надо радоваться. Вот реально, надо радоваться. Сели на него потратил. Поэтому, если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. А если вы хотите... Да, это ясно, что... Господи. Продолжение данной истории, то давайте наберем 200 тысяч лайков. Я же знаю, что для вас это легко. А мне приятно. Ну и в общем, спасибо вам огромное за миллион подписчиков. Миллион, это ж, это ж вау. И... Да, это пипец, я понимаю тебя. Да, если вы хотите... Не, я тебя не понимаю, у меня даже 500 тысяч умников нет, ну ладно. Хотите увидеть историю того, как я набрал этот миллион подписчиков? То нас... Хотя я офигел, когда у нас 300 тысяч умников наступил на канале, вы понимаете? Я просто плакать хочу. В своем втором канале я подготовил специальный ролик под названием «Путь к миллиону». Сейчас 19 число, я только пришел из школы, и вот рассказываю, какие я сейчас дела на канале. В общем-то, дела уже довольно-таки неплохо идут, уже почти 3000... Господи, у меня прям мурашки пошли. Вы понимаете, у меня тоже такое видео есть. 800 подписчиков. Дело в том, что когда еще у меня было 1002 подписчиков, я подумал, почему бы я сделать дневник, как я буду набирать этих подписчиков. Потому что, ну, вдруг в будущем я смогу набрать много подписчиков, хотя я в это вообще не верю. И я делал видеодневник, в котором рассказывал, сколько на меня подписывалось людей, какие видео я... Знаете, 
Это прям мое отражение, я так же делаю. Снимал. В общем, это практически вся история моего канала. Поэтому кликай вот сюда и смотри это видео, а также подписывайся на мой второй канал. Я просто скачал видео, там поэтому не появляются иконки. Там будут выходить неудачные кадры, возможно, ответы на вопросы. Ну что ж, это вроде все, что я хотел вам рассказать. Я сейчас говорю вообще без сценария, поэтому мне сложно формулировать свои Нарой, мысли. Я никогда Вами сценарий был... сам не пишу. Денис, пока! У меня миллион. Мои умники, я очень рад за Дэна, вот согласитесь, это, прям, знаете, меня в конце вот его слова просто до мурашек довели, давайте спецэффекты. Вот скажу честно, я очень рад за Дэна, господи, один миллион, вы понимаете? И он тоже делал вот эту штуку, вот, типа записывал видео, три тысячи, господи, а у меня было видео, я только начинал записывать с двадцати, что ли, тысяч, или с десяти тысяч, я точно не помню. Я потом, может быть, сделаю когда-нибудь видео, если когда-нибудь там хотя бы до 400 тысяч дойдет, хотя с 300 тысяч уже офигеваю, типа, мои умники, ну мне очень приятно. И, Денис, я за тебя очень сильно рад, я очень сильно рад, я надеюсь, что ты еще больше наберешь, потому что, ну, это очень годный контент, но ты должен это сам понимать, потому что ты это делаешь. Людям это нравится, и это очень круто. Поэтому, мои умники, я надеюсь, вам видосик понравился. Есть еще ссылочка на видос, как обычно, в описании на его. Ссылка на мой инстаграм и так далее, там тоже в описании. Потому что у меня ВК пока что заблокировали. И у меня остается только инстаграм, где я его очень активно веду всю жизнь. Так что я надеюсь, вам понравился видосик. Если хотите, то можете поставить лайк, подписаться на канал. Но это ваше дело, я никогда никого не заставляю. И всем огромное спасибо за просмотр, мои умники. Всем пока. Да.